എവിടെ രാവിലെ ആധാരോ ഈ വീടിന്റെ ഈ വീടിന്റെ പടവലത്തെ പടവലത്തെ പിന്നെ നീ എന്നെ തപ്പും ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചതല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചതാടാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയി പറന്നു പോയാ പിന്നെ പറക്കാനായിട്ട് മാർക്കറിന്റെ ചിറകിരിക്കല്ലേ അല്ലെ നിന്റെ മാർക്കറല്ലേ ചിലപ്പോ ചിറകും കാണും കൈയും കാലും കാണും കേശു ചുമ കളിക്കലേട്ടാ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് സാധനം കളഞ്ഞു പോയാലും ഇവളെടുത്ത് കാണും ഇതായിരുന്നു നീളം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതെന്ത് കാഴ്ചയാത് മുടി ചെന്ന പച്ചക്കറി അരിയണോ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ടിക്കറ്റ് വെച്ച ആളൊക്കെ എത്തി കാണിക്കേണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഞാനിപ്പോ കാഴ്ച വസ്തുവാടാ അതിപ്പോ ഇപ്പൊ മാത്രല്ലോ പണ്ട് മുതലേ ചേട്ടൻ ഒരു കാഴ്ച വസ്തു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പണി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും 
ഞാനൊന്നും <laughs> 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 ണിയും <laughs> 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 കെട്ടിയൊക്കെ വേറെ വീട്ടിൽ പോകണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ച് കിടക്കാമോ അവക്ക് പണി നീ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം പണി നീ നിന്റെ പണി അങ്ങ് ചെയ്താ മതി എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ തമ്പരാട്ടി സപ്രംഗത്തിൽ അങ്ങ് നീണ്ടു നിറഞ്ഞു കിടന്നോ ഞങ്ങൾ <laughs> 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 എന്ത് ഈ കാണാൻ എന്താന്ന് ബെഡ് ബെഡിന്റെ പുറത്ത് ഷീറ്റ് എവിടെ കിടക്കണം ഈ ഷീറ്റ് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയ അങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്ന് അന്താക്ഷരി കളിച്ചോ ബെഡ്ഷീറ്റ് പറന്നു പോയാ അത് പാറൂന്റെ പണിയാണ് ഇനിയിപ്പൊ അപ്പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന പാറൂന്റെ തലയിലോട്ടാ കേട്ടോ അമ്മ ഞാൻ മലയാളത്തില് പറഞ്ഞതാ കട്ടിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങാൻ അപ്പൊ ഇറങ്ങിയില്ല ചേച്ചി എന്ത് നീല വലിയ വീരവാദം അടിച്ച അമ്മ വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നീ നാ പറഞ്ഞു പോയാ പറയടാ അമ്മ ശരിക്കും ഞാനല്ല കാരണം എന്താ ഇവളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പുറത്ത് തന്നെ പുൽത്തേടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പുറത്ത് കളിക്കാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ബെഡിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ കളിക്കണം അയ്യോടാ അങ്ങനെ എന്റെ തലേ കൂറ്റം വെച്ചിട്ടേ നീ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട അമ്മ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് എന്റെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് പടം വരയ്ക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനാ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബെഡിന്റെ മുകളിൽ കളിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു ഞാനല്ല ശിവ എന്താടാ നമുക്ക് ഒരു റോളും കൂടെ കളിച്ചല്ല 
പിന്നെ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം അമ്മ വരുമ്പോ തേനെ വെട്ടി കൊടുക്കാനല്ലേ തിരിച്ചിടാ പാട്ടും കേട്ടോണ്ട് കിടന്നോ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അറിയണ്ട കേട്ടോ എന്തോന്ന് കാര്യം ചേട്ടാ ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ കാറ്റേ ചേച്ചിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാ വിശ്വസിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ വീടിന് പുറത്തുള്ള കാറ്റിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു വീടിന് അകത്തുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ചേട്ടനല്ലേട ഒന്നും അറിയണ്ട കേട്ടാ ചേട്ടാ അമ്മ ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ടാ കട്ട സപ്പോർട്ട് ആ അമ്മക്ക് ഇപ്പൊ ചേച്ചിയോട് ഒരുത്തിര സ്നേഹം കൂടുതലാ പോവാടിയാണ് പിന്നെ സ്നേഹം കൂടുതൽ ചേട്ടാ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രാവിലെ തന്നെ അമ്മ ചേച്ചി കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിക്കുക ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിച്ചേ അത് മാത്രല്ല ചേച്ചി അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്നിട്ട് അമ്മ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞ അത് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ചേട്ടനെ അമ്മ കണ്ടമ്മ ഓടിച്ചിട്ട് അതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയേക്കുവ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് അമ്മക്ക് ഈ അടുത്തായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹം കുറവാണ് ചേട്ടാ അത് കാര്യം എന്താ അറിയൂ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ അടുക്കള കേറി ഇറങ്ങുന്ന കുറച്ച് കുറവല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയും ചേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആകലെന്ന് ആ കറക്റ്റ് ടൈം അതായത് അവസരം മുതലാക്കി ചേച്ചി അമ്മ എടുത്ത് കയറി ഒട്ടി അതാണ് നടന്നത് അതിന്റെ ഫലം എന്താ ചേച്ചി ചേട്ടൻ ഔട്ട് വേറെ ഔട്ട് ആയിരുന്നേ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ക്ലീൻ ബൗൾഡ് ചേട്ടാ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചതേ ഇതൊക്കെ വെറും താൽക്കാലികം വന്ന പക്ഷെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതിനെയും തുടരാനാണ് സാധ്യത അതെ അമ്മയിനെ ഒരു മൊട്ടു സൂചി പോലും ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അയ്യോ ചേട്ടാ പേടിപ്പിച്ചല്ല വരാൻ പോണ ഒരു മഹാവിപത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു സൂചന തന്നെ അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ അറിയാവുന്ന എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടിച്ചത് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ട് വെള്ളമല്ലേ ഇട്ടല്ലോ അത് കഴിക്കേ വയറ് പൊട്ടി പോട്ടെ പോട്ടെ ഇനി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരെയും കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് തെറ്റിപ്പിക്കാതെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കതാ കുറച്ച് പുണ്യെങ്കിലും കിട്ടും രാവിലെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുണ്യം കിട്ടിയതാടാ ഇനി വേണ്ട പുണ്യം താങ്ങൂല അമ്മേ എന്തിനു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പിക്കുന്നത് അത് വായി വെച്ച് കൊടുത്താ പോരെ ഇത്ര നേരം എനിക്ക് വായി തരുവായിരുന്നു ഞാനാ പറഞ്ഞ വേണ്ട എന്താടാ നിനക്ക് എന്തിനാ എപ്പോഴും നീ അടുക്കളയിലേക്ക് വരണേ നിനക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നൂടെ ഓഹോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയണത് ഇരുത്ത് ഒരു കാര്യം രണ്ട് അടുക്കളയിൽ വരണേ അവിടെ ഒരു ജോലി ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് ഇപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഇരുന്നൂടെ നിനക്ക് പണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതാണല്ലോ അടുക്കളയെ വരാറ് ആ ഇപ്പൊ വരണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാറ്റിയെ എന്താടാ നിനക്ക് ഒന്നുമില്ല ആ ആടെ ഇങ്ങനെ വന്നേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയല്ലോ ഇപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തെ കണ്ണനെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എന്തോ ഒരു ചിട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ആ അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ആ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചേ കണ്ണനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് അവരൻ ചേരാൻ വേണ്ടിട്ട് ആർക്ക് ലെച്ചുന് വേണ്ടിട്ട് ലെച്ചുന് ഉം ഇപ്പോ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചെലവില്ല മേ വീട്ടിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ അടക്കാനാ അടക്കാൻ പറ്റോടാ നീ അടക്കും ഏ നീ അടക്കും ഞാൻ അടക്കാനാ ആ പെങ്ങാമർക്ക് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യടാ അമ്മ അപ്പൊ ഭാവിയിലേ എനിക്ക് പാറ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചേട്ടൻ തന്നെ അടക്കുവോ ആദ്യം മൂത്ത പെങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കട്ടെ എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യം കണ്ണനെ വിളിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കും എന്താ നിനക്ക് പഴം വേണോ എന്താ പറ ഓർത്തിട്ട് പോണേ അച്ഛനില്ലാത്തോണ്ട് അമ്മയും പാറക്കുട്ടി ഇവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് കിടന്നു ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ വന്ന് കിടന്നു അനുബന്ധം ഇത് പുതിയ തോന്നലാണ് 
ഡേ എന്തോന്ന് നിങ്ങക്ക് അവക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കാൻ തോന്നിയത് നിങ്ങക്ക് തോന്നിയോ ഞങ്ങൾക്കും അമ്മയുടെ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട് വന്ന് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തേ കിടക്കാത്ത അതമ്മക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടാ അയ്യോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചായ ഇട്ടാ ഇല്ല ഇട്ടില്ല നീ വീട് എല്ലാരും കുട്ടിയൊക്കെ ചായ എല്ലാ ദിവസം ഞാൻ ഇടണാ നീ ഇന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം ചായ ഇട്ടത് പോലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേണ്ട വേണ്ട നീ അവിടെ അമ്മ ഇട്ടുണ്ട് വരും ചെന്നിട് വിഷ്ണു ഇപ്പൊ പിള്ളേര് പറഞ്ഞു വന്നത് ശരിയാണ് അല്ലെ ഇനിയുള്ള കാലം മുതൽ തന്നെ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണ് ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ടാ ഉമ്മ നോക്കട്ടെ ശിവാണ ചൂട് കാണണോ മുടിയൊക്കെ കൊഴി ചൂട് കാണണമെന്നല്ല എണ്ണ പറ്റാതെ മുടി സൂക്ഷിക്കാതെ വൃത്തിയിടാക്കി കളഞ്ഞ് അത് മൊത്തം ഇനി പൊഴിഞ്ഞു പോകും മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ തേക്കണം തലേ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ അതാ കോളേജിൽ പോ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒന്നും സമയം കിട്ടുള്ളൂ മുമ്പ് ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ തേച്ച് കുളിക്കേണ്ട ആളാണ് അപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല നിന്റെ തലയിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പാറ്റിയൊക്കെ എല്ലാ പണിയുടെ ഒരു പങ്ക് എനിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്കൂളും തുറന്നാ മതിയായിരുന്നു ചായ ഇട്ടില്ലടാ ഒരു നാല് ചായ ഇത്രയും സമയം വേണം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്തിനാ അവളെ കൊണ്ട് ജോലി അയക്കാനാ അമ്മ ഇതെനിക്ക് പറ്റണല്ലോട്ടാ ഈ പുതിയ പരിഷ്കാര രീതി എനിക്ക് പറ്റണല്ല ഇന്നലെ തൊട്ട് അവളെ അടുക്കളയിൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല അടുക്കളയിൽ തൊട്ട് ഒരു പണിയും ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല എന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഫുള്ള് അടുക്കളയിൽ പണിയും ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇതിന് എന്താ കാരണം ഒന്ന് എനിക്ക് പറയണം അവളെന്തെല്ലാം ജോലി ഇവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് വല്ല പരാതിയും പറയാറുണ്ട ഉണ്ടോ തുണിയലക്കാറില്ലേ എത്ര പേരുടെ തുണിയാ നിന്റെ ഇവന്റെ ഇവളുടെ എന്റെ അവളുടെ അച്ഛന്റെ വാവേന്റെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ദൂരം തുണി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ വീട് മൊത്തവും തൂത്തു തുടച്ച് ബാത്റൂം ഒക്കെ കഴി വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു നേരവും അതോളം ചെയ്തു തരാറില്ലേ എന്തെങ്കിലും പരാതി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പരിഭവമൊക്കെ അവൾ പറയാറുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികം എന്നാലും വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ അവളെ അങ്ങോട്ട് സഹായിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടടാ വേണ്ടേ നിന്റെ അനിയത്തിയല്ലേ അവള് അവൾക്ക് പകരം നീ ഒരു ചായട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കോ നിങ്ങളും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ നല്ലതല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ചേട്ടാ കേട്ടല്ലോ ഇനി മുതൽ ചേട്ടൻ എല്ലാ ദിവസവും അമ്മയെ ലക്ഷ്യ സഹായിച്ചോണം അയ്യോ അവന് മാത്രല്ല ഇത് ബാധകം നിനക്കും ഇത് ബാധകളെ സഹായിക്കുന്നോണ്ട് മാത്രമാണോ അമ്മക്ക് ചേച്ചിയോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല അവള് കൂടി വന്ന ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷം നമ്മള് കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിയുമ്പോ അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചു പോവൂലേ പിന്നെയും വരത്തില്ലേ പിന്നെ വന്നാൽ അവൾ ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ആയിരിക്കും അന്നേരം അന്നേരം നമുക്ക് അവളെ ഇതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുവാടാ അല്ല ഈ കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് സമയമല്ലേ കെട്ടിച്ചുടാൻ അതിന് ഇപ്പോഴാണ് അമ്മ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫീസിൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ അവരെന്നോട് ലച്ചുവിൻ്റെ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാടാ ഞാനും ചിന്തി
ശരിക്കും അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ കല്യാണ പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടിക്കാനുള്ള പ്രായമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവളെ കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ അതൊക്കെ ഓർത്തപ്പോൾ ഒരു വിഷമമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവളെ ഇതുപോലെ ഒന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ എന്തു പറ്റി എല്ലാവരും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണെ ഒരുമാതിരി അവാർഡം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തു പറ്റി ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി കേട്ടോ ചായ എടുത്തോടെ ചേച്ചി ചേട്ടാണോ നിറച്ച് മാമ്പഴക്കറിയാണ്ടോ ഒന്നോട് കൊതിക്കേ തലോലിക്കേ അയ്യോ അയ്യോ 